السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد النبی الامی و علیہ و صحب ہی اجمعین اما بعد فقد کار اللہ تعالیٰ فی قرآن الکریم بعد اعود بلّہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو مقالید السماوات والعرض یبست الرزق لمن یشاء و یقدر انہو بکل شئین علیم یو لہتی پڑیت அதில் பல கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகளை படைத்து இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஒன்று போல் ஜீவனாம்சம் அழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஒருத்தனுக்கே எல்லா புகழும் அலமதுல்லா சத்திய தூதர் சன்மார்க்க போதகர் சரதாலி ஆளும் கண்மணி நாயகம் சல் அல்லாஹு அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அன்னவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் நல்லவர்கள் வல்லவர்கள் சுகதாக்கள் அனைவர்கள் மீதும் சலாத் என்னும் கருணையும் சலாம் என்னும் ஈடேற்றமும் உண்டாவதாக இன்றைக்கு வறுமையிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற வழிமுறை என்ன என்பதை பற்றி என்னை இங்கு சில நேரம் உரையாற்றுமாறு பணிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் அந்த வகையில் வறுமையை பற்றி சில நேரம் உங்களுக்கு முன்னால் உரையாற்றி செல்லலாம் நினைக்கின்றேன் முதலாவதாக வறுமை என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வறுமை என்பது ஒரு மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சாதாரண விடய ஒரு சாதாரண விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்று உலகத்திலே உள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் ஒன்றாக வறுமையும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த வறுமை என்பது குர்ஆானிலே அல்லாஹு தாலா பதினாலு இடத்திலே வறுமைக்கு அல் ஃபக்ர் என்று குர்ஆானிலே அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் இது கிட்டத்தட்ட பதினாலு இடங்களிலே குர்ஆானிலே வறுமையை பற்றி வந்திருக்கின்றது நிறைய இடங்களில் வந்திருக்கின்றது இந்த ஃபக்ர் என்கின்ற வார்த்தையை மட்டும் அல்லாஹு தாலா குர்ஆானிலே பதினாலு இடங்களிலே பிரயோகிக்கின்றான் ஃபக்ர் என்றால் வறுமைக்கு அரபியிலே ஃபக்ர் என்று சொல்வார்கள் ஃபக்ர் என்றால் தேவை ஏழ்மை கஷ்டம் துன்பம் போன்ற பல கருத்துக்களை உள்ளடக்கும் எனவே வறுமை என்பது இன்று உலகில் உள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் ஒன்று அதை எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ளலாம் அதனை தீர்ப்பதற்காக வேண்டி ஒவ்வொரு சமூகமும் பல தரப்பட்ட தி தீர்வுகளை முன்வைத்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இஸ்லாமும் அதற்கான பல தீர்வுகளை இன்று முன்வைத்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த வறுமை என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஒரு மனிதனிடத்தில் உன் சாப்பாடு அதே போன்று தங்குவதற்கு வீடு அதே போன்று அவனுடைய அத்தியாவசிய தேவை இல்லாமல் ஆகின்ற பொழுது அதை தான் நாங்கள் வறுமை என்கின்றோம் ஒருவனுக்கு தொழில் இருக்கின்றது ஆனால் அவன் சம்பாதிக்கின்ற சம்பாத்தியம் தனது வாழ்வாதார வாழ் வாழ்வாதாரத்தை கொண்டு செல்வதற்கு போதுமானதாக இல்லை என்று சொன்னால் அவனுக்கு ஆடை அணிவதற்கு போதுமானதாக இல்லை அதே போன்று உண்ண உணவு உண்பதற்கு போதுமானதாக இல்லை இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது அவன் வறுமை கோட்டிலே இருக்கின்றான் எனவே இந்த வறுமை என்பது ஒரு பாரிய பிரச்சனை பாரிய பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் அது இந்து மதமாக இருந்தாலும் சரி இஸ்லாமிய மதமாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவ மதமாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு மதத்தை எடுத்து கொண்டாலும் இவ்வுலகில் உள்ள பாரிய பிரச்சனையாக இந்த வறுமை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே இந்த வறுமையை நாங்கள் எவ்வாறு இல்லாமல் ஆக்கலாம் அதற்கு பல தீர்வுகளை இஸ்லாம் என்று எமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றது ஏற்கனவே அதை நடைமுறை பற்றி நடைமுறைப்படுத்தி வெற்றியும் கண்டிருக்கின்றது எனவே நாங்கள் வறுமையை முதல் பற்றி நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் வறுமையை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது வறுமை என்பது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்நாள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சாதாரண விடயம் தான் அல்லாஹு தாலா கூறுகின்ற பொழுது வறுமையை நாங்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வறுமையை ஒரு கஷ்டமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது வறுமை என்பது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சாதாரண விடயம் தான் அதை அல்லாஹு தாலா நமக்கு தருகின்ற ஒரு ரஹ்மத்தாக ஒரு பரிசாக ஒரு அன்பளிப்பாக நாங்கள் அதனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த வறுமை என்பது அல்லாஹு தாலா எம்மை பரிசோதிப்பதற்காக வேண்டி எங்களை சோதனை செய்வதற்காக வேண்டி தான் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு இந்த வறுமையை தருகின்றான் நாங்கள் இந்த வறுமையிலே பொறுமையாக்குகின்ற பொழுது நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா 
நாளை மறுமையிலே எங்களுக்கு சுவர்க்கத்தை தருவான் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை அதே போல உண்மையான ஒரு மொமினுடைய அடையாளம் என்னவென்று சொன்னால் அவனுக்கு வறுமை ஏற்படுகின்ற பொழுதும் அதே போன்று செல்வம் வருகின்ற பொழுதும் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வருகின்றது என்று சொன்னால் அல்லது ஒரு துன்பம் வருகின்றது என்று சொன்னால் அதனை அவன் சகித்து கொள்ள வேண்டும் அலமதுல்லா ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட்டால் அலமதுல்லா சொல்ல வேண்டும் அதே போன்று தமக்கு ஒரு செல்வம் வந்தாலும் சரி அதை ஏற்றுக்கொண்டு அலமதுல்லா என்று சொல்ல வேண்டும் மஹைதின் அப்துல் காதர் ஜெயிலான கதர் சல்லா சுரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களிடத்திலே ஒரு நாள் ஒரு மனிதர் அவருடைய சீரர் ஒரு வந்து சொல்கின்றார் மஹைதின் அப்துல் காதர் ஜெயிலான கதர் சல்லா சுரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களே உங்களுடைய படகு ஒன்று உங்களுடைய சரக்கு கப்பல் ஒன்று தாண்டு விட்டது கடலுக்குள் மூழ்கி விட்டது என்பதாக அந்த மனிதர் வந்து சொல்கின்றார் சென்னவுடன் மஹைதின் அப்துல் காதர் ஜெயிலான கதர் சல்லா சுரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள் அலமதுல்லா பிரச்சனை இல்லை என்று சொன்னார்கள் அதே போன்று அந்த மனிதர் திரும்பவும் வந்து செல்கிறார் அது உங்களுடைய கப்பல் அல்ல அது இன்னொரு நபருடைய கப்பல் என்று சொல்கின்றார்கள் அதற்கு மொஹைதின் அப்துல் காதர் ஜெயிலான் நீ கதர் சுல்லா சுரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள் அலமதுல்லா என்று சொன்னார்கள் எனவே எம்மிடத்தில் ஒரு வறுமை ஏற்பட்டாலும் சரி சந்தோஷமான விடயம் ஏற்பட்டாலும் சரி துக்கமான விடயமாக ஏற்பட்டாலும் சரி அதற்கு நாங்கள் அலமதுல்லா எதை வந்தாலும் நாங்கள் பொறுத்து கொண்டு அல்லாஹுடைய அந்த சோதனையை பொறுத்து கொண்டு நாங்கள் பொறுமையாக இருந்து அவனுடைய அந்த ரிலாவை அடைந்து கொள்வதற்கு நாம் அனைவரும் முயற்சிக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சமுதாயம் வறுமையின் காரணத்தினால் இறை நம்பிக்கையை நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஈமானை இழந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹு தாலா குருஆானிலேயும் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் மன்னவர்களும் பல விடயங்களை எமக்கு அருளி தந்திருக்கின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா குருஆானிலே கூறுகின்ற பொழுதோ இன்ன ரப்பக்க எபுசதுரிஸ்கலிமி இஷா வயக்குதிர் இன்னஹு கான் அபி இபாதி ஹபீரம் பசீரா என்பதாக அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் அதாவது நிச்சயமாக உங்களுடைய ரப்பு எபுசதுரிஸ்கலிமை இஷா தான் நாடியவர்களுக்கு அவனுடைய ரிசுக்கை விரித்து கொடுக்குகின்றான் வயக்குதிர் தான் நாடியவர்களுக்கு குறைத்து கொடுக்குகின்றான் இன்னஹு கான் அபி இபாதி ஹபீரம் பசீரா நிச்சயமாக அவனுடைய அடியார்களை கொண்டு அல்லாஹு தாலா தெரிந்தவனாகவும் அறிந்த அறிந்தவனாகவும் இருக்கின்றான் என்பதாக அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் எனவே நிச்சயமான அல்லாஹு தாலா இவ்வாறான ஆயத்துக்கள் ஏன் கூறுகின்றான் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களுக்கு பர் வறுமை வருகின்ற பொழுது நாங்கள் அல்லாஹு தாலா இவ்வாறு இவ்வாறான ஆயத்துக்களை எல்லாம் கூறியிருக்கின்றது அவன் மூ அவன் மீது உள்ள நம்பிக்கையை நாங்கள் அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும் ஈமானை நாங்கள் அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும் வறுமை வருகின்ற பொழுதோ எங்களுடைய மனம் தடுமாறி தடுமாறி விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டித்தான் அல்லாஹு தாலா எங்களை குர்வானின் மூலமாக எங்களுக்கு அறிவுறுத்திருக்கின்றான் எனவே எனவே நாங்கள் வறுமை வருகின்ற பொழுதோ நாங்கள் பொறுமையாக இருந்து நாங்கள் எங்களுடைய சகல காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும் அதே போன்று கண்மணி நாயகம் சொல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் வறுமையின் போது பொறுமை ஆக்க வேண்டும் என்பதாக ஒரு தடவை அபி அபு சாயிது அபு சாயித் அலி அல்லாஹு தாலா அனு அன்னவர்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அன்னவர்களிடத்திலே வருகின்றார்கள் வந்து கேட்கின்றார்கள் யார சூழல்லா நான் கடுமையாக கஷ்டப்பட்டிருக்கின்றேன் நாயகமே என்னை வறுமை பீடித்திருக்கின்றது எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்பதாக கண்மணி நாயகம் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அன்னவர்களுக்கு அபு சயீத் அலி அல்லாஹு தாலா அனு அன்னவர்கள் வந்து சொல்லுகின்றார்கள் இவ்வாறு சென்னவுடன் அபு அபு சயீத் அலி அல்லாஹு தாலா அனு அனு அன்னவர்களுக்கு கண்மணி நாயகம் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அன்னவர்கள் சொல்கின்றார்கள் நீங்கள் பொறுமையை பொறுமை ஹார்த்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக பொறுமை ஹார் பொறு பொறுமையை ஹார்த்தால் தான் அல்லாஹு தாலா உங்களுடைய அனைத்து பிரச்சனைகளையும் இலகுவாக்கி தருவான் என்பதாக கண்மணி நாயம் சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் அந்த அபு சாயித் அபு சயித் அலி அல்லாஹு தாலா அனு அன்னவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குகின்றார்கள் அதே போன்று வறுமையில் உள்ளவர்கள் க துன்பப்படக்கூடாது கஷ்ட கஷ் கஷ்டப்படக்கூடாது அதனை ஒரு சந்தோஷமாக அல்லாஹ் எமக்கு தருகின்றான் இது ஒரு சோதனையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நிச்சயமாக இந்த சோதனைக்கு பின்னால் ஒரு நல்ல 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 விஷயத்தை நம்மளுக்கு தருவான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துவான் என்கின்ற ஒரு மனப்பாங்குடன் ஒரு இறை நம்பிக்கையுடன் எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு அமைத்து கொள்கின்ற பொழுதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் ஜெயம் பெற்றவர்களாக ஒரு சீடர்களாக நாங்கள் வாழ முடியும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை அது மட்டுமல்ல கண்மணி நாயம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அன்னவர்கள் சஹாபாக்கள் நபிமார்கள் அவர்களுடைய வாழ்வில் எத்தனையோ வறுமைகளை சந்திருக்கின்றார்கள் இவ்வளவோ கஷ்டங்களை அனுபவித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய வறுமைக்கும் நாங்கள் இன்று அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற வறுமைக்கும் நாங்கள் கணக்கு பார்த்தோமே நிச்சயமாக அதில் எந்தவித அவர்களுடைய வறுமைக்கும் எங்களுடைய வறுமைக்கும் 
தூசி அளவு மிட்டாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய நிலைமை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன்னு சொன்னால் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அன்னவர்கள் மரணத்துக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாக கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அன்னவர்கள் ஒரு எகூதியிடத்திலே தன்னுடைய தனக்கு இருந்த ஒரு ஆடையை அடகு வைத்து விட்டு கோதுமா வாங்கி வந்து ரொட்டி சுட்டு சாப்பிட்டார்கள் எனவே அந்த அளவுக்கு வறுமையை கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அடைந்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அன்னவர்கள் தான் பசியோடு இருக்குகின்றேன் தன்னுடைய வயிறு ஒட்டி போய் இருக்குகின்றது என்பதை மறைப்பதற்காக வேண்டி கண்மணி நாயம் செல்லதா ஒளிவ செல்ல மன்னவர்கள் தன்னுடைய வயிற்றிலே கல்லை கூட கட்டி கொண்டு திரிந்த சம்பவங்கள் இருக்குகின்றன எனவே அந்த அளவுக்கு கண்மணி நாயம் செல்லதா ஒளிவ செல்ல மன்னவர்கள் கூட வறுமையில் பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று எத்தனையோ நபிமார்கள் கூட வறுமையில் பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் கண்மணி நாயம் கண்மணி நாயம் செல்லதா ஒளிவ செல்ல மன்னவர்களுடைய மருமகன் அலி அலி அல்லாஹு தாலா அனு அன்னவர்கள் கூட கடுமையான வறுமையில் பீடிக்கப்பட்டிருப்பதாக பட்டிருந்ததாக எங்களுக்கு வரலாறுகள் எல்லாம் சொல்லுகின்றனர் ஒரு தடவை அலி அலி அல்லாஹு தாலா அனு அன்னவர்கள் ரமலானுடைய மாதத்திலே நோன்பு தரப்பதற்காக வேண்டி கோதுமா கோதுமாவில் ரொட்டி செய்து நோன்பு தரப்பதற்காக வேண்டி இஃப்தார் செய்வதற்காக தயாராகின்றார்கள் கடும் கஷ்டம் பஞ்சம் ஒரு ஒரு வருடத்தில் கடன் வாங்கிவிட்டு அந்த கோதுமாவை பெற்று அந்த ரொட்டியை செய்துவிட்டு சாப்பிடுவதற்காக வேண்டி இஃப்தார் செய்வதற்காக வேண்டி தன்னுடைய மகன் தன்னுடைய மகன் ஹசன் ஹுசைன் அலி அல்லாஹு தாலா அன்னவர்கள் மற்றும் ஃபாத்திமா நாயக எல்லோரும் குடும்பமாக இஃப்தார் செய்வதற்கு ஆரம்பமாகின்றார்கள் அந்த வேளையில் ஒரு 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 அடியார் வந்து கேட்குகின்றால் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அன்னவர்களிடத்திலே குடும்பத்தார்களே எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் நான் நோன்பாளியாக இருக்குகின்றேன் எனக்கு பசிக்குகின்றது உங்களிடத்தில் ஏதாவது உண்பதற்கு இருந்தால் எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்பதாக அவர்கள் அந்த நபர் வந்து கேட்குகின்றார் கேட்டவுடன் அலி அலி அல்லாஹு தாலா அனு அனவர்கள் அவர்கள் உண்பதற்கு நோன்பு திறப்பதற்கு வைத்திருந்த அனைத்து ரொட்டிகளையும் அந்த நபருக்கு கொடுத்து விடுகின்றார்கள் எனவே சஹாபாக்கள் கண்மணி நாயம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் உட்பட அனைவரும் வறுமையால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் வறுமையே ஒரு வரப்பிரசாதமாக நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற ஒரு அன்பளிப்பாக நாங்கள் அதனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று வறுமையை எவ்வாறு நாங்கள் அன்பளிப்பாக எடுத்துக்கொள்கின்றோமோ அதே போன்று வறுமையிலே நாங்கள் நீடிக்காமல் அதை ஒழிப்பதற்கான காரணங்கள் என்ன அதை எவ்வாறு நாங்கள் ஒழித்து கொள்ளலாம் அதனை எவ்வாறு நாங்கள் இல்லாமல் ஆக்கலாம் இஸ்லாம் அதனை எவ்வாறு இல்லாமல் ஆக்குவதற்கான முயற்சிகளை எமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்ற என்பதை நாங்கள் கவனம் செலுத்து கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவே வறுமை தொடர்பான இஸ்லாமிய நிலைப்பாட்டை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு மார்க்கமும் இந்த உலகத்திலே பல வறுமை தொடர்பான பல நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன அதனை தோ அதனை தீர்ப்பதற்கு வறுமையை இல்லாமல் ஒழிப்பதற்கு பல நிறுவனங்கள் முன்னின்றி செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அதே போன்று தான் இஸ்லாமும் அந்த வகையில் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இஸ்லாம் மக்களுடைய அந்த வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும் அதனுடைய கஷ்டத்தை அந்த மக்களுடைய கஷ்டத்தை இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல தீர்வுகளை முன்வைத்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் எத்தனையோ நிறுவனங்கள் எத்தனையோ அமைப்புகள் பல தீர்வுகளை முன்வைத்த முன்வைத்த போதிலும் அது இன்று வரையும் கூட அந்த பிரச்சனையை அந்த வறுமையை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு முடியாமல் தான் இருக்குகின்றது ஆனால் இஸ்லாம் முன்வைத்திருக்கின்ற அந்த முன்மாதிரி அந்த முடிவு அந்த தீர்மானங்கள் அனைத்தும் இஸ்லாம் இதற்கு முன்வைக்கின்ற அந்த அனைத்து தீர்மானங்களும் நடைமுறைக்கு சாத்தியமானதாகவும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இலகுவானதாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன்று சொன்னால் இஸ்லாம் பல விடயங்களை எமக்கு சொல்லி தந்துகின்ற வறுமையை தீர்ப்பதற்காக வேண்டி உதாரணமாக ஜக்காத்தை சொல்லலாம் அதே போன்று தான தர்மங்களை சொல்லலாம் அதே போன்று நாங்கள் சுயமாக உழைக்க வேண்டுகின்ற அந்த கைத்தொழில் கைத்தொழிலை நாங்கள் அதை உளப்பூர்வமாக செய்வதற்கு இஸ்லாம் எங்களுக்கு வலியுறுத்தும் இவ்வாறு பல காரணங்களை சொல்லலாம் அதே போன்று இஸ்லாம் வறுமையை தூண்டுகின்ற மார்க்கமாக இல்லை அதே போன்று இஸ்லாம் வறுமையை இழிவாக கருதுகின்ற மார்க்கமாகவும் இல்லை இஸ்லாம் எவ்வாறு வறுமையை நேசிக்கின்றதோ அதே போன்று இஸ்லாம் வறுமையை இல்லாமல் ஒழிப்பதற்கும் அது பாடுபாடு பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஒரு தடவை ஆயிஷா அலி அல்லாஹு தாலா அன்னவர்கள் க அறிவிக்கின்றார்கள் இந்த ஹதீஸ் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவு செல்ல மன்னவர்கள் இந்த சமூகத்தில் இருந்து வறுமையை ஒழிப்பதற்காக வேண்டி கடும் பாடுபட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே ஆயிஷா நாயக அவர்கள் இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கின்றார்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவு செல்ல மன்னவர்கள் மூன்று விடயங்களை கொண்டு பாதுகாப்பு தேடினார்கள் என்பதாக முதலாவது விஷயம் நரக வேதனை இரண்டாவது விஷயம் செல்வந்தர்களின் செல்வந்தர் செல்வத்தின் சோதனை அதாவது அல்லாஹு தாலா இவ்வுலகத்திலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் கோடான 
கோடிகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பல பணக்காரர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் செல்வந்தர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு இந்த செல்வத்தை வழங்கிவிட்டு அல்லாஹு தாலா அவர்களை சோதிக்கின்றான் சொல்வதற்கு வேற ஒன்றும் இல்லை அல்லாஹு தாலா ஒரு நோயை கொடுத்து அந்த அவர்களுக்கு கொடுக்குகின்ற செல்வத்தையும் கொடுக்குகின்றான் நோயையும் கூடவே கொடுக்குகின்றான் ஆனால் அந்த நோயின் மூலமாக அவர்கள் அந்த செல்வத்தை அனுபவிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்படுகின்றது எனவே இவ்வாறான விஷயங்களில் இருந்தும் கண்மணி நாயம் சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் பாதுகாப்பு தேடினார்கள் அதே போன்ற கண்மணி நாயம் சல்லா கண்மணி நாயம் சல்லா ஒலி வசல்லம் மூன்றாவது விஷயமாக வறுமையின் சோதனையை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடினார்கள் ஏன்னு சொன்னால் வறுமையின் சோதனை மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன்னு சொன்னால் வறுமை வறுமை என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஈமானையும் கூட அவன் ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தால் அந்த முஸ்லீம் மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்திற்கு மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது வறுமை என்று சொன்னால் இன்று நாங்கள் பார்க்குகின்றோம் எத்தனையோ மனிதர்கள் உண்வதற்கு உணவு இல்லாமல் அணிவதற்கு ஆடை இல்லாமல் சிரியா லிபியா போன்ற நாடுகளிலே நடக்குகின்ற உள்நாட்டு யுத்தங்களின் காரணமாக மிக கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு உண்வதற்கு உணவு இல்லை அணிவதற்கு ஆடை இல்லை எப்படியோ அந்த உணவை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எப்படியோ ஒரு நல்ல ஆடையை அணிய வேண்டும் ஆனால் இந்த இந்த நேர இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள் என்ன செய்கின்றார்கள் சொன்னால் அவர்களை தன்னுடைய மார்க்கத்திற்கு இழுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பாடுபட்டு உழைக்குகின்றார்கள் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு உங்களை எங்களுடைய நாட்டுக்கு அழைத்து செல்கின்றோம் உங்களுக்கு உணவு தருகின்றோம் உங்களுக்கு தங்குமிடம் தருகின்றோம் உங்களுக்கு உடு உடுப்பதற்கு அழகிய ஆடை தருகின்றோம் என் என்று சொன்னவுடன் அவர்களுடைய மனது மாறுகின்றது காரணம் வறுமை காரணம் வறுமை வேறு ஒன்றும் இல்லை அன்பான சகோதரர்களே எனவே இதனால் தான் கண்ணின் நாயம் சொல்லா ஒளிவு செல்ல மன்னவர்கள் வறுமையில் இருந்து பாதுகாப்பு தேடினார்கள் என்று சொன்னால் அது எங்களுடைய அக்கைதாவை நாங்கள் இருக்குகின்ற மதத்தை கூட எங்களுடைய ஈமானை கூட பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்றோ இஸ்லாம் பல காரணங்கள் வறுமை ஏற்படுத்த வறுமை ஏற்படுத்து ஏற்பட ஏற்படுத்துவது ஏற்பட ஏற்பதற்கு பல காரணங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்று முதலாவது விஷயம் ஜக்காத் உரிமை உரிய முறையில் நிறைவேற்றப்படமா இன்று எங்களுடைய சமூகத்திலே ஜக்காத் சரியான முறையில் நிறைவேற்றப்படுவதில்லை சிலர் ஜகாத்தை கொடுத்தாலும் ஆனால் சரியான முறையில் அதனை அளவு எடுத்து அந்த அளவுக்கு கொடுப்பதில்லை அதே போன்ற சிலர் ஜகாத்தை மறைக்குகின்றார்கள் ஜக்காத் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தொகை வந்த உடனே அதனுக்கு அதை அதை மறைப்பதற்காக வேண்டி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு வளவை வாங்குகின்றார்கள் அதே போன்று அல்லது ஏதாவது ஒரு நகையை வாங்குகின்றார்கள் அல்லது ஏதாவது ஒரு தொழிலுக்கு அதனை முதலீடாக கொடுக்குகின்றார்கள் இவ்வாறு செய்கின்றார்கள் காரணம் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த அளவை நாம் எத்தியவுடன் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதனை மறைக்குகின்றார்கள் அதே போன்று வட்டி வட்டியும் வறுமை ஏற்படுத்துக்கும் மிக முக்கிய காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன்னு சொன்னால் ஒருவர் வட்டிக்கு வட்டிக்கு வாங்கினால் அவர் அவரிடத்தில் இருக்க இருப்பதை விட மிக அதிகமாக தன்னுடைய அந்த வட்டி செலுத்துவதற்காக வேண்டிய இந்த பணத்தை செலுத்துகின்றார் செலுத்தியவுடன் அவருக்கு அந்த வட்டி அந்த வறுமை ஏற்படுகின்றது அந்த பணத்தை எவ்வாறாவது செலுத்தியாக வேண்டும் கஷ்டம் ஏற்படுகின்றது அதே போன்ற பணத்தை வீண் விரயம் செய்தல் இன்று முஸ்லிம்களிடையே காணக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இது இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அளவுக்கு அதிகமாக பணத்தை வீண்விரம் செய்தார் உதாரணமாக ஒரு நாம் சாப்பிடுவதற்கு ஐந்து ஐந்து பேருக்கு சாப்பாடு வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் வாங்குகின்றோம் பத்து பேருக்குரிய சாப்பாடை வாங்குகின்றோம் அந்த ஐந்து பேருக்குரிய சாப்பாடை வீண் விரயம் செய்கின்றோம் எனவே இவ்வாறு பல விடயங்கள் இவ்வாறான விடயங்கள் தான் வறுமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரணமாக காரணங்களாக இந்த உலகில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இன்னும் ஆன்மீக காரணங்களை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது முதலாவதாக அல்லாஹ் எமக்கு தருவான் செல்வங்களை தருவான் என்று நாங்கள் நம்பிக்கை இறை இறை நம்பிக்கை அல்லாஹ் மீ அல்லாஹின் மீது உள்ள இறை நம்பிக்கையை நாங்கள் குறைத்து கொண்டிருப்பது அல்லாஹ் மீது உள்ள இறை நம்பிக்கையை நாங்கள் சரியான முறையில் கொள்ளாமல் இருப்பது அதே போன்று இரண்டாவது காரணம் அல்லாஹுவின் பாதையில் செல்வந்தர்கள் தன்னிடத்தில் இருக்குகின்ற த பணங்களை தான தர்மம் செய்வதற்கு முன் வராமல் இருப்பது கஞ்சத்தனம் காட்டுவது இன்று இதுவும் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ செல்வந்தர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதை ஒரு ஏழைக்கோ அல்லது அவர்களுடைய கீழில் உள்ள ஏதாவது ஒரு சமூகத்துக்கோ 
ஒரு கஷ்டப்படுகின்ற குடும்பத்துக்கோ ஒரு பெண் பிள்ளைகள் இருக்க இருக்குகின்ற குடும்பத்துக்கோ கொடுப்பதற்கு மனம் இல்லாதவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுவும் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல அன்பான சகோதரர்களே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இஸ்லாம் இதற்கு முன்வைக்குகின்ற இந்த வறுமையால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இஸ்லாம் பல விளைவுகளை இன்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த வறுமை ஒரு மனிதனுடைய பல விடயங்களை தாக்கம் பல அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பல விடயங்களிலே தாக்கத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கணும் உதாரணமாக ஒழுக்கம் சம்பந்தமான விஷயமாக இருக்கலாம் உதாரணமாக குடும்பம் சம்பந்தமான விஷயமாக இருக்கலாம் இவ்வாறு பல விடயங்களிலே தாக்கம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கு என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்று சொன்னால் வறுமை ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக இன்று இந்த சமூகத்திலே உருவெடுத்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் இந்த இஸ்லாமிய இந்த வறுமை ஏற்படுத்திய விளைவை நாங்கள் நோக்குகின்ற பொழுது இஸ்லாமிய அக்கீதா நாங்கள் கொண்டுகின்ற இந்த இந்த கொண்டிருக்கின்ற இந்த மார்க்கத்திலே அது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்துகின்றது அதாவது நாங்கள் வறுமையை அடைகின்ற பொழுதோ நாங்கள் கஷ்டத்தை எங்களுக்கு கஷ்டம் ஏற்படுகின்ற பொழுதோ நாங்கள் அதை வேறு ஒரு மதத்தவர் எமக்கு தர முனைகின்ற பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய அக்கீதாவில் இருந்து எங்களுடைய இறை நம்பிக்கையிலிருந்து நாங்கள் விடுபட்டு வேறு ஒரு ஒரு மதத்துக்கு மாறுவதற்கு நாங்கள் முனைகின்றோம் அதே போன்று இந்த வறுமை எங்களுடைய பண்பாட்டிலும் பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது உதாரணமாக எங்களிடத்தில் பணம் இல்லை என்று சொன்னால் அது ஒரு தவறான ஒரு வழியின் மூலமாக எங்களுக்கு சம்பாதிக்க முடியும் என்று சொல்லியிருந்தால் அதனை நாங்கள் செய்வதற்கு நாங்கள் மு முனைகின்றோம் உதாரணமாக இன்று இன்று எம்முடைய சமூகத்தில் பரவிக்கு பரவி இருக்கின்ற பல பிரச்சனை போதை வஸ்து அது ஒரு ஹராமான விடயம் ஆனால் அது எங்களுடைய வறுமை அதை கண் அது ஒரு ஹராம் அது ஒரு தப்பான விடயம் என்பதை கண் மறைக்குகின்றது அதே போன்று விபச்சாரம் எங்களுடைய பல குடும்ப பெண்கள் இருக்குகின்றார்கள் தனக்கு ஒழுங்கான கணவன் இல்லை என்பதால் அவர் அல்லது கணவன் இருக்குகின்றார் ஆனால் அவர் உழைத்து கொடுப்பதில்லை என்கின்ற பிரச்சனை இவ்வாறு வறுமையை போக்குவதற்காக வேண்டி விபச்சாரத்தின் பக்கம் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை தனக்கு தருவார் என்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் விபச்சாரத்தின் பக்கம் விரைந்து செல்கின்றார்கள் இது ஒரு பாவமான செயல் இது ஒரு பாவமான காரியம் என்பதை கணக்கில் எடுக்காமல் செல்லு சென்று கொண்டிருக்கின்றார் இதுவும் ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக வறுமையால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பார பாரிய பிரச்சனையாக இன்று சமூகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று சிந்தனையிலும் ஒரு மனிதனுடைய சிந்தனையிலும் இந்த வறுமை ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது உதாரணமாக ஒரு நீதிபதி இருக்கின்றார் அவர் ஒரு வறுமை கோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஆனால் அவரிடத்திலே ஒரு தீர்ப்பு வருகின்றது அவர் அதனை பிரயோகிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தால் அவர் வறுமை கோட்பாட்டுக்கு ஒரு வறுமை கோட்டுக்கு உட்பட்டிருப்பதால் அந்த தீர்ப்பு மூலமாக நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அதனை சாதகமாக ஒரு பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சாதகமாக ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று இருந்தால் அவர் அந்த தீர்ப்பை தனக்கு சாதகமாக அவர் அந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவுக்கு சாதகமான சாதகமானதை அவர் மாற்றிக் கொடுப்பார் எனவே இதுவும் ஒரு மனிதனுடைய சிந்தனையிலும் கூட பல விளைவுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று குடும்ப வாழ்விலும் பல பிரச்சனைகளை இந்த வறுமை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது உதாரணமாக தலாக் அதே போன்று சிறுவதை சிறு வயதிலேயே பிள்ளைகளை வேலைக்கு அமர்த்துவது கல்வியில் இருந்து இடை நிறுத்துவது இவ்வாறான பல விடயங்கள் குடும்ப வாழ்விலும் கூட இந்த வறுமையினால் ஏற்பட்டு கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அறிய வேண்டும் இறுதியாக வறுமையை இஸ்லாம் ஒழிப்பதற்கு என்னென்ன சொல்யூஷன்களை என்னென்ன முடிவுகளை முன்வைத்திருக்கு என்னென்ன தீர்மானங்களை முன்வைத்திருக்கு என்று சொன்னால் முதலாவது தீர்மானம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஜக்காத்தை சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அதே போன்று கைக்கூலி கூலி வேலை செய்ய வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் ஒரு மனிதர் கூலி செய் கூலி வேலை செய்து தன்னுடைய உடம்பை வருத்தி வேலை செய்து உழைப்பதை இஸ்லாம் அதிகமான முறையில் விரும்பி கொண்டிருக்கின்றது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அன்னவர்களும் அதைத்தான் விரும்பி இருக்கின்றார்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அன்னவர்கள் சொல்கின்றார்கள் தன் கையால் உழைத்து உண்பதை விட வேறு எந்த உணவும் எவரும் உண்ணுவதில்லை என்பதாக அதாவது தன் கையால் உழைத்து உண்பது கஷ்டப்பட்டு உழைத்து உண்பது தான் ஒரு சிறந்த உணவாக இருக்கும் என்பதாக கண்மணி நாயகம் சல்லதாக உழைவு செல்லும் அன்னவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கின்றனர் எனவே நாம் உழைக்க வேண்டும் எனக்கு வறுமை வருகின்றது கஷ்டம் வருகின்றது அல்லாஹ் எனக்கு செல்வங்களை தருவான் என்று 
விட்டு உழைக்காமல் இரு இருந்தால் அதில் எந்தவித நியாயமும் இருக்காது நாம் உழைக்க வேண்டும் நாம் கஷ்டப்பட வேண்டும் எங்களுடைய வறுமையை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு நாங்கள் பாடுபட வேண்டும் அவ்வாறு பாடுபடுகின்ற பொழுதுதான் அல்லாஹு தாலா அதற்குரிய தீர்வுகளை எங்களுக்கு தருவார் நாங்கள் துவா செய்ய வேண்டும் அதிகமான துவாக்கள் நாங்கள் தொழில் இல்லாமல் இருந்த தொழிலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டிய அந்த துவாக்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அந்த வறுமையை ஒழிப்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் பாடுபட முடியும் அதே போன்று ஜக்காத்தும் ஜக்காத்தை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் ஜக்காத் என்பது அரபியிலே ஜக்காத் என்பது பரிசுத்தப்படுத்த என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய பணத்தில் இருந்து ஒரு பரிசுத்தத்தை ஏற்படுத்துதல் என்பதாக சொல்லுவார்கள் அதாவது இவர் ஒரு அதிகமான பணத்தை வைத்து வைத்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த பணத்தில் இருந்து ஒரு சிறிய தொகையை ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தடவை கணக்கெடுத்து கொடுப்பதற்கு அது அவருக்கு ஒரு கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற அதே இஸ்லாம் நமக்கு நாலா நான்காவது கடமையாக இந்த ஜக்காத்தை எங்களுக்கு அறிவுறுத்தி தந்திருக்கின்ற ஏன்னு சொன்னால் ஒரு மனிதர் எல்லோ எல்லோருக்கும் எல்லா திறமையும் இரு இருக்கும் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒவ்வொரு சிந்தனையாற்றல் அந்த பணத்தை அந்த செல்வத்தை பெற்று பெற்று கொள்ளக்கூடிய ஒரு தந்திரத்தையும் ஆற்றல் ஆற்றலையும் வளத்தையும் கொடுத்திருப்பான் சிலர் பண பரம்பரையிலே பணக்காரர்களாக இருப்பார்கள் சிலர் சிறு வயதிலிருந்தே அவர்களுடைய பரம்பரையே ஏழை ஏழையாக இருப்பார்கள் எனவே அவர்களுக்கு ஈக்குவலாக இவர்களுக்கு சமமாக அல்லாஹு தாலா யாரையும் சரியான முறையில் சமமாக படைக்கவில்லை ஒருவருக்கு பணத்தை அதிகமாக வழங்க இருக்கு வழங்கி இருக்குகின்றான் அதே போன்று ஒருவருக்கு பணத்தை குறைத்து வழங்கி இருக்குகின்றான் ஒருவர் மற்றவரில் தங்கி இருக்கின்ற ஒரு பரஸ்பரம் தங்கி இருக்கின்ற நிலைமை ஏற்படுத்தி இருக்குகின்றான் இவன் இந்த நபர் செல்வம் வைத்திருக்கின்ற நபர் அந்த மனிதருக்கு கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை அல்லாஹு தாலா உருவாக்கி இருக்கின்றான் அவன் அந்த ஜக்காத்தை சரியான முறையில் கொடுக்காமல் இருக்கின்ற பொழுதுதான் இந்த வறுமைக்குரிய பிரச்சனையை நிச்சயமாக மேலோங்குகின்றது என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை ஒரு மனிதர் சரியான முறையில் இந்த இஸ்லாமிய மதத்துக்குள் இருக்குகின்ற அனைவரும் சரியான முறையில் ஜக்காத்தை கொடுப்பார்களே ஆனால் நிச்சயமாக வறுமை கூறிய அந்த பிரச்சனை அந்த பண மீள் சுழற்சி இருப்பதனால் நிச்சயமாக அந்த வறுமையுடைய பிரச்சனை தீரும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை அல்லாஹு தாலா குரு ஆனில் கூறுகின்றான் அக்கீம் சலாத்த ஜக்கா நீங்கள் தொழுகை நிலைநாட்டுங்கள் மேலும் ஜக்காத்தையும் கொடுக்க கொடுங்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா குரு ஆனிலே வலியுறுத்தி கூறுகின்றான் எனவே வறுமையும் என ஜக்காத்தும் வறுமையை ஒழிப்பதற்குரிய மிக முக்கியமான காரண கருத்தாவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அன்பான சகோதரர்களே அது மட்டுமல்ல தான தர்மங்கள் ஜக்காத்தை மட்டும் கொடுத்தால் இந்த வறுமைக்கான பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்து கொள்ள முடியாது ஜக்காத்துடனே நாங்கள் தான தர்மங்கள் சதக்காவையும் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் சதக்காக்கள் கொடுக்கின்ற பொழுதுதான் நாங்கள் ஜக்காத்தை ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தடவை தான் கொடுக்க முடியும் ஆனால் சதக்கா அப்படி அல்ல சதக்கா நாங்கள் நினைத்த மாத்திரத்தில் நினைத்த பொழுதில் நாங்கள் கொடுக்கலாம் ஆனால் இன்று இந்த சமுதாயத்தில் இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தில் காணப்படுகின்ற மிக பிரச்சனை மிக பெரிய பிரச்சனை சதாக்காக்கள் கொடுப்பது மிகவும் குறைந்து விட்டது கண்மணி நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அன்னவர்களுடைய காலத்திலே வாரி வாரி விளங்கி வழங்கினார்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் இருந்ததனால் வாரி வாரி வழங்கினார்கள் அவர்களுடைய கண் முன்னுக்கு சஹாபாக்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் பாசமா பாசம் வைத்திருந்ததனால் வாரி வாரி வழங்கினார்கள் ஜக்காத்தை அதிகம் அதிகமாக கொடுத்தார்கள் ஆனால் இன்று இந்த சமூகத்திலே எல்லாம் குறைந்து தான தர்மம் கொடுக்குகின்ற அந்த மனப்பாங்கு எங்களுடைய சமூகத்திலே மிகவும் குறைந்த ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் நீங்கள் விரும்புகின்ற ஒன்றை உங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு விரும்புகின்ற வரைக்கும் நீங்கள் நலவை அடைந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் நீங்கள் செலவடிக்கின்ற வரைக்கும் செலவு செய்கின்ற வரைக்கும் நீங்கள் நலவை அடைந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் அல்லாஹு தாலா அல்லாஹு தாலாவும் கண்மணி நாயகம் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அன்னவர்களும் பல இடங்களில் ஹதீஸ்களின் மூலமாகவும் குரானின் மூலமாகவும் இந்த தான தர்மம் செய்யுமாறு தான தர்மத்தை வ வலியுறுத்தி கூறியிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த சமூகம் தான தர்மங்களை அதிகமாக செய்யும் ஆயின் இதனை சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தும் ஆயின் நிச்சயமாக வறுமைக்கு ஒரு சரியான முடிவை நாங்கள் கண்டுகொள்ளலாம் என்பதில் நிச்சயமாக எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை எனவே அது மட்டுமல்லாமல் வக்ஃபு செய்வது 
அதுபோன்று உதாரணமாக வக்ஃபு என்று சொன்னால் நமக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய தந்தைக்காக வேண்டி செய்வது அதாவது அவர் தன் மரணிக்கின்ற பொழுதோ அல்லது அதற்கு முன்னாலோ எனக்கு நீங்கள் இந்த எனக்கு இருக்கின்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வக்ஃபு செய்து விடுங்கள் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஏழைக்கு இதனை கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு மரணிப்பது இதே போ இதை நாங்கள் வக்ஃபு என்று சொல்லுகின்றோம் அவ்வாறு செய்கின்ற பொழுது இதுவும் ஒரு வறுமைக்குள்ள வறுமைக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையாக இந்த இருந்து கொண்டிருக்க வறுமைக்குள்ள ஒரு முடிவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற வறுமையை தீர்ப்பதற்குரிய ஒரு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றதான் சொல்ல வேண்டும் எனவே இவ்வாறான சொல்யூஷன்கள் இவ்வாறான முடிவுகளை நாங்கள் சரியான முறையிலே இந்த சமுதாயத்திலே நாங்கள் அமுல்படுத்துவோமே ஆனால் நிச்சயமாக இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்திலே ஏனைய மதங்களை பார்க்கலும் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் உள்ள இந்த வறுமைக்குள்ள பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்து கொள்ளலாம் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை எனவே இவ்வாறான விடயங்களை நாங்கள் முன்னின்று செய்வதற்கு சகாத்தாக இருந்தாலும் சரி தான தர்மங்களாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி வக்ஃபாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் முன்னின்று செய்வதற்கு நாங்கள் முன்வர வேண்டும் இதனை அதிகம் அதிகமாக செய்ய வேண்டும் ஜக்காத்தை சரியான முறையில் கடைபிடிக்க வேண்டும் வருடத்திற்கு ஒரு தடவை தான் நாங்கள் அதனை கொடுக்குகின்றோம் அதையாவது நாங்கள் சரியான முறையில் கணக்கெடுத்து அதை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜக்காத்தில் இருக்குகின்ற பணம் நமக்குரிய பணம் அல்ல அது ஏழைக்குரிய பணம் அதை நாங்கள் சரியான முறையில் கொடுப்பதற்கு எந்த விதத்திலும் தயங்கக்கூடாது ஏன் சொன்னால் அல்லாஹு அது நமக்கு அந்த செல்வத்தை வழங்கியதே அந்த ஏழைகளுக்கு அந்த பணத்தை கொடுப்பதற்காக வேண்டிதான் வேறு எந்த காரணங்களுக்காக வேண்டி வீணான விளையாட்டுகளிலும் அதனை கழிப்பதற்காக வேண்டி அல்ல நாங்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அந்த பணத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிதான் அல்லாஹு தாலா எம்ஐ செல்வந்தாராக இருக்கின்றான் எங்களுக்கு அந்த ஆரோக்கியத்தை தந்திருக்கின்றான் அவ்வாறு நாங்கள் அதனை சரியான சரியான முறையில் பயன்படுத்த பயன்படுத்த அல்லாஹு தாலா எமக்கு அந்த பணத்தை வேறொரு வழியில் அளிப்பான் என்பதில் எந்தவித சந்தேகம் இல்லை அன்பான சகோதரர்களே எனவே வல்ல வல்ல நாயகன் எம்முடைய வறுமை பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அல்லாஹு தாலா உதவி செய்ய வேண்டும் வறுமை இந்த கஷ்டம் மிக பெரிய பாரிய பிரச்சனையாக இந்த சமூகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது முஸ்லிம்களுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே தனவந்தர்கள் எனவே இந்த ஜகாத்துக்கு கொடுப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் இதற்கு முன்னின்று உழைப்பதற்கு அல்லாஹு தாலா உதவி செய்ய வேண்டும் அருள் புரிய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டவனாக யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னித்தல உருபாயாக யா அல்லாஹ் எங்களுடைய தாய் தந்தையர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்தல உருபாயாக யா அல்லாஹ் நாங்கள் அறிந்து மாறியாமலும் தெரிந்தும் செய்யாமலும் செய்கின்ற பாவங்களை மன்னித்தல உருபாயாக யா அல்லாஹ் இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற வறுமைக்கான பிரச்சனையை தீர்த்து அறிவுறுப்பாயாக யா அல்லாஹ் எங்களுடைய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் அனைத்தையும் நீக்கி இந்த சமூகம் ஒரு வளர்ச்சியை அடையக்கூடிய ஒரு சமூகமாக எங்களுக்கு ஆக்கி தந்தவுருபாயாக அமீன் அமீன் யா ரபுல் ஆலமின் வாஹர் தவான் அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்தூ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي